Okay, uh, finish na yung ating water, uh, water, uh, chocolate splash. So, ito yung ginawa ko. Uh, ano lang, uh, duplicate, duplicate lang. So, uh, select mo lang yan, hold shift. So, yun, copy, copy lang. Then, konting edit, scaling, scaling. Ayan, yan tulad yan, scale. So, para ma-scale mo yan sa direction na ganyan. Kimbawa, ito. So, dapat nasa local ka local ka nung spear. So, press natin F4. Okay. So, naka-align siya dun sa local axis nung spear natin. Set mo lang sa local yan. Okay. Para kasi, ito yung default nyan eh. So, baka pag pag in-scale mo eh. So, sa maling direction ka nag-scale. Okay. So, local lang. Okay. So, yan na yung ating uh, chocolate splash. Ngayon, ah, uh, Ian hide na natin tong no no no. Ngayon, ah uh, chocolate splash. I-rename natin naman tong mga to. Uh, so select natin tong yung pinaka chocolate splash natin then control I sa keyboard control I. 'Yun para ma-invert natin yung selection natin sa ating uh, objects. Then dito sa group group natin 'yan. Okay? Then rename it um uh, particles particle splash okay then okay okay para pag isa-select natin yan ayan no so lahat ng particles natin masaselect natin kung gusto natin i-edit uli yan dito lang tayo sa group then open okay then saka lang natin siya masaselect at may edit ulit okay so pagtapos na tayo uh, either kahit ano dyan sa mga ano na yan objects na yan Select mo lang. Then, group. Then, close. Para maklose na siya ulit. Okay? Then, unhide na natin tong chocolate bar. Okay? So, masyadong malaki yung splash natin. <laughs> uh, pwede naman natin latean yan. Okay? W. Select natin tong chocolate bar. So, napalaki masyado yung ating chocolate splash na. Pwede naman natin i yan. Scale na lang. Okay. Then kasama itong uh, water splash, ah uh, chocolate particles. Okay. The scale natin. Okay. Then press natin F3. Press natin yung G. Okay, nasaan ba 'yun? 'Yun yung grid natin. Ah uh, dapat lagi siyang nakagit ah uh, nakagit na sa grid. Okay. Gitna gitna para hindi tayo mawawala dun sa space natin. Okay. F3 G. Okay, kung nahirapan kayo mag-navigate ah, uh, reminder ko ulit. Manood kayo nung Axe Body Spray kasi nandun yung ano eh, yung basic tutorial ko nung ano nung uh, navigation nung 3D Max basic navigation. Okay. So siguro ang scale naman natin ito na lang. Pwede naman eh. Okay. Then rotate rotate lang. Lagyan natin ng magandang ah uh, forma. yun ayun so ayan na yung ating chocolate ngayon magiging natin yung magandang forma okay konting baba ayos then okay So, i-save nyo yung ating uh, file ngayon. Then, save as. Save copy as. Uh, modeling chocolate splash. Rendering. rendering. So, sa rendering na tayo ngayon muna. Okay. So, sa rendering, 
Ah, uh, ganito na gagawin natin. After natin matapos na i-forma itong ano. Itong mga chocolates natin. Doon press natin yung ano, yung F, ah uh, Shift F. Okay, yan yung save frame natin. So press natin yung F10. Okay, sa F10, yan yung ating render setup. So dito natin ma-adjust na yung ating uh, save frame itong width sa height. So pag in-adjust natin yan, 800 halimbawa, ayan. So may kita na natin yung ating save frame nagbabago din. Okay, so back natin sa normal. So as is natin yan. As is lang muna. Okay? Then Then apply natin ngayon ng camera and lights. Okay. So dito sa uh, create tab camera. Pwede naman tayo mag-create ng free camera. Click and drag natin 'yan. Free, click natin 'yan, click and drag or mas maganda, hanapan natin muna ng magandang view. I-navigate natin 'yan, halimbawa ganyan. Then Hold, uh, click, uh, press lang natin yung control C sa ating keyboard, control C yan, automatic na create na siya ng camera based doon sa view na ninavigate mo so kung makapansin mo dito, camera view na siya okay so para mapunta ka ulit sa perspective view press mo lang yung P then navigate mo so ayun na yung camera mo <laughs> okay then para mabumalik to sa camera either pumunta ka dito sa camera dito sa may gilid ibabaw or select mo lang yan then press C yun okay so meron na tayong camera uh, back tayo sa perspective then deselect natin yung camera then dito create tayo ng light dito sa may uh, create tab uh, lights then sa lights dito tayo sa free free then click yes lang Okay. Then, click natin dito. Sa madaling makita. Okay. Okay. So, nakaselect na yan. Automatic nakaselect yan. Yung ating object na free lake. Di lang natin nakikita kasi natatakpan nung, ano eh, nung chocolate, ano eh, ocean. Eh. Then, right click natin para mawala yung ma-end process yung ating creation ng light. Okay. Then, habang nakaselect yung ating light, move natin upward. Then, pwesto natin dito. Okay. Then, sa modify tab, uh, click natin tong target, then, turn on yung shadow, then sa shadow mode, uh, ray trace. Okay. Then, click natin tong uh, helper target nya. Tutok natin dun sa pinakagitna ng water splash, ah, ng chocolate splash. Okay. Select natin ulit yung camera. Then, dito sa my point, uh, gawin natin tong disk or rectangle. Okay. So, masyado malaki yung rectangle natin. No? Kasi ang size ng rectangle natin, shape area, dito sa may shape area, shadow smooth. Uh, gawin lang natin yung 250. 250. Okay. Then, dito sa my... Uh, uniform uh, uh, light distribution gawin natin siyang spotlight okay, spotlight then habang nakaselect yung light natin nasa move tool tayo local tayo okay, para mapaatras natin siya okay, based doon sa ax uh, local axis ng light okay spotlight hanapan natin ang magandang spotlight okay then, habang nakaselect yung light natin, hold natin shift para maduplicate yung light. Okay, then copy. Then, hold shift ulit, then duplicate. So, 3 point light tayo ngayon. So, kung inaral nyo yung topo, uh, photography, uh, maganda talaga yung 3 point light. Kasi yan yung madalas na light settings na ginagamit ngayon sa uh, pagpicture ng ano, products. Okay. So, meron na tayong lights and cameras ngayon. Then, uh, press natin yung, uh, click natin tong camera, then, 
press natin yung C. Okay. Then, save. And, minimize natin tong uh, camera viewport. Alt W. Okay. Then, dito sa left view or ka kahit saan dyan. Uh, kahit saan dyan. Okay. So, dito halimbawa. Dito tayo sa viewport na ito. Then, press natin yung P. Para maging perspective view siya. Then, press natin yung F3. Okay. Okay. So, para nakikita natin yung both camera at saka perspective view. Okay. Then, press natin yung uh, test render natin to. So, dito tayo activate natin yung camera view. Dito tayo. Uh, right click natin dito. Okay. Then, hold natin yung shift Q. Yun yung shortcut key ng render. Or, click natin tong render production. Okay. Yun na yung itsura ng ating uh, uh, render preview ng at natin ngayon. So, scanline rendering to. So, hindi natin pwede gamitin yung scanline, scanline rendering engine. Kasi, hindi yun, hindi yun nagpaproduce ng realistic effect. So, press natin yung F10. And dito sa may common tab, assign renderer. Ayan o, default scanline render tayo. Click natin tong choose renderer. And then, NVIDIA Mental Ray. Then, click OK. Okay, then, test render natin. Okay. So, yan yung mental ray rendering engine na kailangan natin para compatible siya dun sa lights natin. Kasi yung lights natin, uh, mental ray lights yun eh. So, kailangan mental ray rendering engine din ang gagamitin natin uh, rendering engine. So, masyado pang nakakasilaw yung ating uh, highlights kasi uh, kailangan pa natin i-adjust ng konti itong uh, lights natin para hindi nakakasilaw yung masyadong highlights na yan. Pero next, uh, ano na natin, sa next uh, video tutorial natin, i-adjust yung, light, yung lights, yung pwesto ng lights natin. Uh, applyin muna natin nung material effects na kailangan nating uh, uh, i-compatible din sa rendering engine natin, which is mental ray. So, dapat, uh, ayun, so, Next video na tayo. Okay.